Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Apps of Heide. So, ich habe ja, aber warte mal, ich habe doch da Stützfüße, ne? Können wir die irgendwie ausfahren? Die haben doch irgendeinen Sinn hier, oder? Ne, Spanngurt anbringen. Die müssen doch irgendwie Objekt aufheben. Objekt fallen lassen. Achso, okay, das ist der. Da sind doch Füße dran. Die müssen doch irgendwie E einsteigen. Wo bin ich? Ich bin in den Tatra eingestiegen. Die müssen doch irgendwie, äh, wenn die da dran sind, müssen die doch irgendwie benutzbar sein, oder? Motor, Container, Geräte wechseln. Ah, warte mal. Gerät wechseln. Da, Stützfüße ausfahren. Stützfüße ausfahren. Siehst du, da geht ja doch was. Dann wackeln wir gleich nicht mehr so doll. Wenn wir einigermaßen, einigermaßen gut gestützt sind. Ha, siehst du, da haben wir, da haben wir denn diese Folge auch noch wieder was Neues gelernt von unserem neuen Gerät. Coole Sache. Ich weiß ja nicht jetzt so, also ich weiß nicht hundertprozentig, wie jetzt momentan diese Holzfolgen bei euch ankommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es mal eine gute Ablenkung, äh, gute Ablenkung, ab, gute Abwechslung. Es ist halt auch eine, ja, eine Abwechslung in dem Sinne, dass ich jetzt halt was anderes zu tun habe, als auf die Felder zu warten. Aber an und für sich kann es ja eigentlich, wenn ich so bedenke, was wir vorher immer gemacht haben, vorher haben wir ja meistens gemäht, ne? Gemäht, 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 gemäht. Und jetzt machen wir halt mal ein bisschen Holz zu ein, zwei Folgen. Oder auch fünf oder auch sechs, ich weiß es nicht. Und können dadurch ja dann halt richtig Geld wieder ähm, Geld machen. Wir können mal gucken, dass wir gegebenenfalls in der nächsten oder in der nächsten, übernächsten Folge mal wieder einen Trecker ansetzen, der dann halt eine Wiese, die wir schon abgeerntet haben, ähm, pflügt. Aber das lassen wir dann ja wieder mit CP machen. Also von dem her, im Großen und Ganzen ist ja die, die Hauptbaustelle, wo ich halt was arbeite, ist ja eigentlich das hier. Ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit dieser, mit dieser Gabel hier auf oder mit der Kralle aufzusammeln, ist deutlich angenehmer als mit der Poltergabel. Auch wenn ich jetzt vielleicht nur einen bekomme, aber ich kriege es dafür deutlich sauberer auf den Anhänger gelegt. Sauberer. Ja, deutlich sauberer. So, das dahin. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe ja auch so ein, zwei Kommentare ähm, schon bekommen zu Vitni, die nicht so positiv sind. Dass einige gesagt haben, ja wird mir scheiße und so. Ich, grundsätzlich muss ich natürlich sagen, ähm, wenn solche Kommentare kommen mit solchen Kraftausdrücken, dann lösche ich die. Ne? Also das muss ich, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sowas, solche Kommentare nicht, nicht haben möchte, nicht öffentlich haben möchte bei mir. Ich lese sie aber und nehme diese Kritik zu Kenntnis. Sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist YouTube nicht nicht mehr auf lange Sicht ich weiß nicht, ob YouTube auf lange Sicht der Ort ist, wo ich ewig meinen Videocontent hochladen möchte. Wisst ihr? Also, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn Twitch damals mit der... Ich habe ja schon mal einen Test auf Twitch auch gemacht, dort Videos hochzuladen. Oh, Wollverkauf. Natürlich, da ich ja so viele Schafe habe, kann ich natürlich gleich mit dem äh, Wollverkauf anfangen. Ich habe auf äh, Twitch ja auch schon mal ein LP hochgeladen, damals ein Minecraft-LP, um das mal auszuprobieren. Und habe das dann äh, abgebrochen, weil der... Oh, oh, Glück gehabt, dass da nicht gegen das Führerhäuschen geknallt ist. Habe das dann abgebrochen, weil das, das Einstellen der Videos super umständlich war. Es war super umständlich. Ich habe es... Äh, man musste wirklich sehr, sehr viele Einzelschritte dauernd wiederholen. Was mache ich da konkret? Wenn man jetzt zum Beispiel bei YouTube ein Video einstellt, dann kann man sich quasi äh, die ganzen Videos, die man gerade hochgeladen hat, jetzt zum Beispiel bei der Apps of the Heide ist es ja so, ich nehme meistens äh, eine Stunde am Stück auf. Das heißt, ich habe dann vier Folgen. Die lade ich dann geschlossen hoch. Und wenn sie dann hochgeladen sind, äh, mache ich mir die ganzen äh, einzelnen Tabs oder die ganzen einzelnen Bearbeitungsfenster von einem Video, mache ich mir dann in einzelnen Tabs auf. Und kann dann halt anfangen, so gerade diese Sachen, die immer gleich sind, wie jetzt zum Beispiel Tags und Beschreibung, einfach äh, Copy and Paste überall reinzuschreiben. Ne? Das kann ich quasi 
konnte man quasi bei äh, Twitch nicht machen. Das äh, ging nicht, weil das halt irgendwie so ganz komisch war. Das war irgendwie eine, eine, eine Skriptgeschichte und da hat das halt nicht funktioniert. Und äh, der kleine, den kleinen Stamm, den kann ich auch mit der kann ich auch mit der Hand irgendwie drüben gleich aufladen. Ne? Pass mal auf, du bist doch so klein und so leicht. Ich kann ich doch auch hier drüben, oder liegt auch noch ein dicker, den können wir auch gleich mal äh, irgendwie loswerden. Zack. Und natürlich passiert das, was ich mir absolut nicht vorstelle, oder was absolut nicht sein sollte, nämlich, dass mir, dass der mir hin und her flippt. Kann das sein, dass es, dass es daran liegt, weil hier die Haken drüber sind, dass er deswegen so hin und her geflippt ist? Eigentlich sollte das ja nicht sein, ne? So, jetzt bin ich auf der Höhe. Und natürlich war da ein Ast im Weg. Äh, nicht ein Ast, sondern ein anderer Stamm. So, jetzt... Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Wieso springst du denn da jetzt so rüber? Fall, fall doch, jetzt leg, leg ich dich mal da. Das gibt es doch nicht. Der hat sich schon wieder so komisch dahin gelegt. Pass mal auf, jetzt kommt es wieder her. So, jetzt nehmen wir dich noch einmal. Einmal mache ich das jetzt noch mit dir. Wenn du denn nicht parierst, kommst du, kommst du ins Feuer. Wirst du wahrscheinlich eh, aber... Sauber. Gut, äh, was wollte ich sagen? Ach so, ja genau, das ist das Hochladen bei, bei Twitch war halt nicht so, die Bearbeitung davon war halt unheimlich komplex und kompliziert. ne Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es ist bei, bei YouTube schon komfortabler. Äh, Wäre das allerdings nicht gewesen, hätte ich glaube ich schon vor längerer Zeit gesagt, dass ich komplett auf Twitch wechsle. Auch mit meinen Videos, mit meinen Video-Let's Plays, weil ich einfach, äh, weil ich da einfach mehr, auf Twitch einfach, mehr von der ganzen Plattform von der ganzen Plattform mehr halte als von YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich so das, das Hauptding. Klar mache ich meine Videos, weil sie mir Spaß machen. Ich mache meine Videos aber auch, weil ich möchte, dass sie gesehen werden. Und ich mache meine Videos auch teilweise aus dem Grund, weil ich mir dadurch gegebenenfalls neue Hardware zum Beispiel leisten kann, beziehungsweise auch andere Spiele und so weiter und so fort. Also mein, mein Hobby quasi mit dem Hobby refinanzieren kann. Ne? Deswegen mache ich eigentlich Videos. Ich mache, meine, meine, ich mache jetzt nicht Videos, weil ich mir sage, okay, ich möchte mit irgendwann meinen mein Lebensunterhalt bestreiten. Das definitiv nicht. Aber es ist schön, wenn die eigenen Videos gesehen werden und natürlich sie auch ein bisschen dazu beitragen, dass dieses Hobby, was ich hier betreibe, ähm, auch refinanziert wird. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Und das ist halt das Problem bei YouTube momentan. Ich kann zwar, ich kann zwar immer mehr Aufrufe machen, aber es unter dem Strich kommt halt leider nicht mehr raus. Und da bieten halt äh, solche anderen Portale wie zum Beispiel Vidmi oder auch vielleicht irgendwann bei Facebook deutlich andere Finanzierungsmodelle beziehungsweise anderes Kapital auch. Ne? Und das Ding ist halt auch wieder, ich denke auch Vidmi, auf Vidmi werden bald alle äh, die, die Großen, die jetzt so den ersten Aufschrei mitgemacht haben, wegen, oh, wir, wir, die, die, wir boykottieren äh, YouTube und so weiter, die werden früher oder später wieder weggehen. Ne? Die werden früher oder später wieder weggehen. Was aber dazu führen kann, äh, dass man halt dass dann halt für alles ein bisschen humaner wird, ne? Wenn eine Plattform nicht so überlaufen ist, wie jetzt hier zum Beispiel YouTube. YouTube ist wirklich sehr überlaufen. Was Content Creator angeht, ist YouTube unheimlich überlaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr wahrscheinlich jeden Tag unendlich viel Content gucken. Sei es jetzt Landwirtschaftssimulator oder, also ich glaube, selbst Landwirtschaftssimulator könnt ihr bestimmt unendlich viel Content gucken, oder? Also, ich, ich, ganz ehrlich, wenn, wenn, ihr habt doch die Qual der Wahl. Wen wollt ihr denn eigentlich gucken? Bei, bei der doch etwas, ich sage bestimmt auch mal bei euch ja auch, die einen gehen ja noch zur Schule, müssen lernen und so weiter. Und da habt ihr ja auch knappe Zeitressourcen. Ne? Und da muss man sich halt überlegen, wen will man eigentlich gucken? Und ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem dabei. Ne? Wenn man so viele, so viele da hat, dann ist es halt immer schwierig, den einen oder den richtigen zu finden, den man dann auch wirklich gucken will. Ich habe das ja auch schon über die Kommentare gelesen, dass einige gesagt haben, ja, ich war mal da und dann bin ich mal weggegangen, jetzt bin ich mal wieder da und dieser krass, was du noch für, für wie sich das entwickelt hat und so weiter und so fort. Sowas habe ich ja auch schon alles gelesen an Kommentaren. Und das ist doch schön, sowas zu lesen, wenn man äh, feststellt, dass Leute, die mal da waren, 
äh, auch mal wieder den Weg zurückfinden, also auch mal wieder den Weg hierher finden. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ob die denn auch tatsächlich noch da bleiben oder nur diese eine Folge geguckt haben und sich dann wieder gesagt haben, naja, aber eigentlich ist es doch immer noch das Gleiche und das macht eigentlich mir keinen Spaß. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ne? Aber pass mal auf, wir können den ja hier drauflegen. Kann ich den da so richtig drauflegen? Oder muss ich den lieber nach vorne fahren? Können wir den dazwischen stecken? Das wäre ja cool, wenn wir den dazwischen stecken können. So nämlich. Das ist doch cool. Dann stört er nicht. Und, oh, das ist gut. Guti, dann fahren wir mal die Ladung Holz nach Hause. Beziehungsweise ins Sägewerk. Achso, ich habe ja gesagt, ich will diese Version eigentlich zum Download anbieten, ne? Das werden wir auch machen. Über die Twitch-App. Alles läuft über die Twitch-App. Die über die Twitch-Desktop-App. Beziehungsweise über den Twitch-Desktop-App-Server. Wenn ihr euch fragt, so, was ist denn das jetzt eigentlich? Äh, wenn ihr von anderen Communities hört, dass die sagen, oh ja, wir haben TS, kommt auch auf unser TS. Oder wir haben Discord, kommt auch aus Discord. Die Twitch-Desktop-App ist das gleiche wie jetzt zum Beispiel ein TS oder ein... Ein, äh, ein, ein, ein Discord-Server. Bloß mit dem ganz großen Vorteil halt, dass man auch viel, viel Sprachchat hat. Das heißt, wenn man irgendwelche Probleme hat oder irgendwelche Fragen hat zu einem Spiel, muss man nicht darauf hoffen, dass im TS irgendjemand online ist, der einem dabei helfen kann. Sondern man kann es halt in die dazugehörigen Channel reinposten und sobald jemand online kommt, kann er dann darauf antworten. Ne? Das ist halt der ganz, ganz große Vorteil. Ich glaube, den Link von der Twitch-App werde ich mal zukünftig auch immer in die Videobeschreibung reinmachen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht, machen wollte. Aber ich glaube, jetzt diesmal werde ich langsam damit anfangen, dass es damit reinkommt, weil diese Twitch-App halt für mich immer, immer präsenter wird. Und da werde ich jetzt demnächst den Download-Link für diese Map anbieten. Jedoch muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr Bugs an dieser Map findet, kann ich daran nichts ändern. Ne? Wenn ihr irgendwie feststellt oder ist irgendwie ein Bug drin oder so, das muss geändert werden oder so, dann kann ich daran leider nichts ändern. Das ist dann, das ist dann einfach, oh jetzt bin ich zu weit gerollt, das ist dann einfach, einfach etwas, womit wir alle leben müssen. Bis jetzt habe ich noch keinen Bug entdeckt an dieser Map, aber kann natürlich auch sein, dass ich sie nicht, wobei ich denke schon, dass ich sie schon intensiv spiele. Ich glaube, das ist eine der, der, eine der Maps, die ich am intensivsten spiele, oder? Obwohl die Snoff gab, habe ich glaube ich schon hab ich noch deutlich mehr gespielt. So, einmal den Kollegen ablassen. Wahrscheinlich wird eh gleich das ganze Holz entschwinden. Ja, ein Teil ist schon entschwunden. So, einmal noch die ganzen Dinger lösen. 12.000 waren das jetzt. Ich glaube, mit 44.000 haben wir, sind wir hergefahren. Und das hat jetzt nochmal... Äh, wieso machst du das jetzt? Ach so, weil ich das gerade eben da gedrückt hatte, ne? Okay. Ja, ich glaube mit 12... Mit, mit 44.000 auf der Tasche sind wir hergefahren. Und haben jetzt nochmal 12 gemacht. Ich glaube, insgesamt haben wir jetzt 24 gemacht, ne? Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube 24 haben wir jetzt... Das kann man schon mal machen, ne? Also... Haben wir jetzt nochmal 12. Also wir kriegen bestimmt noch einen Anhänger voll. Und da liegt ja auch noch ein bisschen Holz. Da wird noch ein bisschen was runterkommen, ne? Wobei ich würde jetzt, glaube ich, gleich das Feld 14 mal in Angriff nehmen. Oder die Wiese 14 mal in Angriff nehmen. Dass wir die doch jetzt auffliegen. Dass wir da auch eine schön gepflügte, schön gepflügtes, äh, schön gepflügten Bereich bekommen. Aber ich wollte mich immer noch mal um die 15 kümmern, ne? Hinten bei der 15. Händisch den Wald wegnehmen. Wobei, da könnten wir gegebenenfalls... Das könnten wir, glaube ich... Ah, nicht, ich glaube, wegkitzeln können wir die Bäume nicht. Von, von oben herunter. Weil dafür... Nee, das geht nicht. Dafür bräuchten wir... Ähm, die, da, dafür müssten wir... Nee, das, das geht nicht. Wenn wir unten anfangen, den wegzuhäckseln, springt ja nicht gleich der Baum kaputt, sondern es ist einfach nur wie abgeschnitten. Und dann liegen überall die blöden Äste rum. Und da kann man das gleich komplett abschneiden, klein schneiden und auf den Hänger draufschmeißen. Sozusagen. Naja, wie dem auch sei. Jetzt sind wir erstmal hier zugange. Wir können natürlich hier auf der 22 auch jemanden zum, zum Flügen schicken. Dann würde der immer im Hintergrund rumfahren. Das wäre natürlich auch witzig, ne? Das wäre, glaube ich, auch ganz witzig. So, hier können wir den Motor mal ausmachen. Hier stellen wir um auf, dass die Stützen wieder rausfahren. Und hier holen wir uns mal den Greifer. Du, 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 du. Du, 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 du. Ähm... Ja, ich muss, da, ich muss da vorne reingreifen. Ne? Das nützt alles nichts. 
kann ein, ein wenig noch aufladen, diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal darum kümmern, dass wir das tatsächlich das 22er Feld, als nächst, äh, die 22er Wiese, tatsächlich als nächstes mal abflügen. Weil vom, vom Reifestatus, vom, vom, vom Wachstumsstatus sind die alle gleich momentan noch. Das heißt, da können wir auf jeden Fall mal beigehen, sozusagen. Guti, aber für heute, meine Freunde, verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Bis dann. Tschüss.